Så, men han hed Bala og var tidligere investmentbanker og var egentlig fra Indien, men havde en islands kone og arbejdede tit i at børn kollapsede. Og da det så kollapsede, så stod han med uden en ting på lommen og uden job, øh, og så blev det altså for at, at være med til at starte virksomheden. Ja. På Island, øh, og det fik han så i kontakt med blandt andet Martin McCarthy, som har været med til at starte Island, ikke? Og, han til, øh, og han fik indsigt ind i, hvor, hvor, hvor lovende et marked Island er for, for online startups. Øh, blandt andet grundet den favorable lovgivning. Mm-hmm. Der er på vej. Øh, så vi, øh, vi snakkede om, hvordan, hvordan det her i princippet er et remake af, af den revolution, der blev startet, da man lavede The Pill of Rights i USA, som startede en kæmpe frimarkeds, et kæmpe frimarkedsbue i USA. Mm-hmm. Øh, og hvordan det at lave en digital Pill of Rights i form af IMI kan starte i en global boom på Island for online business og publikation og data uh, storage. Jamen, er, har, de, har de serverplads nok klar til det rush, der, der måtte komme? Nej, nej, nej. Men det, det ville være noget, der så skulle bygges og, og etableres. Mm. Men jeg fik faktisk at vide, at NASA havde overvejet at og, og, og placere i deres datacenter. Okay, så det, 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 altså det, med de navne, du har nævnt efterhånden, så bliver det jo, så bliver det jo historisk, uanset hvordan man vender og drejer det, og, og det, det eneste, der skulle stoppe udvikling, var, øh, eller ikke stoppe, men påvirke den, lyder det til, øh, at der kommer noget konkurrence på markedet, altså der kommer søvstændig sig til. Mm, præcis. Uh, men altså, det han, det han sagde, det var, at øh, en del af IMU-reformen øh, går ud på at, øh, at tildele øh, internetbrugere øh, ophavsrettigheder over det data, det data, de genererer. Så for eksempel, hvis du genererer data på Facebook i form af billeder og tekst og videoer, så ejer du de data, i hvert fald hvis øh, det skal være på Island. Øh, efter den her nye lovgivning, hvorimod øh, i dagens Danmark eller de fleste andre steder i verden, hvis du har en Facebook-profil eller har en Gmail, så er det ikke dig, der ejer de data, du genererer. Så du genererer faktisk øh, information, og du genererer værdi for de her firmaer. Mm-hmm. Øh, og det gør du jo egentlig øh, gratis, og de ejer dine data, selvom det er dig, der genererer. Og det, som Barla han lagde op til, det var, at øh, den her islandske form, IMI, kan, kan potentielt set, hvis, hvis det her bliver indført som et reale, så kan det føre til øh, et, et paradigmeskifte øh, væk fra øh, øh, firmakontrol over dataejerskab og hen imod øh, brugerkontrol og brugerejerskab øh, af data generelt. Øh, hvilket i hans optik også vil føre til mere konkurrence og øh, større mobilitet øh, på markedet for online services, fordi folk så helt selv kan bestemme, hvilke præferencer de vil opbygge i ja, forskellige online services, øh, og helt selv kan bestemme, hvor de vil generere deres data øh, og deres flow af data. Øh, og at det kun er de firmaer, der leverer det bedste, der, der kan få lov til sig at profitere fra det. Øh, og at du til, på et hvilket som helst tidspunkt kan flytte dine data. Eller slet dem. Ja. Præcis, men det, det er en meget, meget logisk udvikling. Og det, altså, du synger en meget smuk sang for det første. <laughs> bliv ved, bliv ved. <laughs> men øh, altså, jamen, det giver jo kun mening, at, øh, at de firmaer og fællesskaber og brugere, som er internettets indfødte, dem, der genererer de mest interessante data, altså de har et frit marked at vælge på, og, og selvfølgelig så drejer det sig om, altså hvis det skal være forankret et eller andet sted i virkeligheden, og, og have en fysisk base, hvilket det skal, og det data, som skal opbevares og kan bruges, jamen så, så gør man det, hvor virkeligheden tillader sig at bedste at interface med, 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 med datas behov. Præcis. Så han, han, altså han, han øh, overså, at, øh, at den her model højst sandsynligt ville blive spredt øh, grundet den økonomiske vækst, den medfører. Øh, 
Så det var meget interessant at se, hvad kan man sige, og analysere akademien, der kom også fra markedsvinkel. Øhm, jeg har lige her til morgen har jeg været øh, på besøg i videnskabsministeriet i række ved og snakket med den øh, chef jurist, der er ansvarlig for, øh, for at analysere så frem til, hvordan man kan implementere og forme det her parlamentariske forslag til lov. Øh, og han nævnte også, at øh, altså, han smilede, så sagde han, at noget af det bedste ved Emi vil være, at øh, vi kan køre en masse penge med sig til Island. Så øh, det var interessant. Øh, så snakkede jeg med øh, direktøren for Mediekommissionen på Island, som var inde på, at øh, der er altså, det, 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 det europæiske råd, eller The Council of Europe, øhm, har en interesse i, at lovgivningen bliver udformet sådan, så den ikke konflikter med andre landes øh, lovgivning. Så der er også nogle kontroversielle elementer i det af, at øh, kan sige, for eksempel i USA har du set, at øh, copyright-industrien har haft en stærk lobby. Øhm, og, og, og det er jo nærmest blevet en amerikansk politik øh, at begynde at begrænse internettets frihed. Øh, det er i hvert fald den politiske trend i, i USA, men også til dels i EU. Yeah. Og, øh, og det, det, det var en af politikkerne. Øh, i forbindelse med at skulle implementere i mig. Det er, hvad, hvad bliver reaktionerne fra andre lande? Hvad, hvad bliver konsekvenserne for bilaterale øh, forhold med Nisla? Det er jo også derfor, at det er noget nær et, et perfekt samfund og størrelsesmæssigt og mm. lokal, lokalitetsmæssigt osv. At, at test kører det her på for verden. Altså det er det, det, der gør det så fucking smukt, at, præcis, at det går præcis. på den måde. Det er det perfekte lab, altså. mm. <laughs> så, så jeg har endnu en spændende dag. Mm-hmm. Jeg er blevet inviteret med i Rotorektivum, øh, og jeg er islands Rotorektivum. Øh, Barla er, er, er vicepræsident, eller han er præsident faktisk for, for Rotorektivum i Island. Mm-hmm. Øh, jeg, jeg tilbød så at komme og holde nogle oplæg i Rotorektivum i Island øh, omkring primedier omkring øh, vores økolandsby. Så det var en helt åben år for. Så var det også... Øh, ja, du, du, du er velkommen til at name drop. Skæben til jo ni af os, altså også øh, møder en mand som en baller, der, der så har startet en virksomhed, der var klar. <laughs> øh, så... Men øh, nej, så det korte og det lange er, at øh, nu er jeg ligesom fået dækket øh, civilsamfundsvinklen af et skabeligt problem. Jeg har fået dækket øh, statslige vinkler, og jeg har fået dækket markedsvinklen. Øh, så mangler jeg sådan set bare den politiske vinkel. Og, øh, hvis jeg mangler i princippet også øh, den vinkel, vi kan kalde for den, den fjerde sektor, som er den, i den sektor, der ligger i hel og det er og, 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 og det offentlige og det private. Præcis. Øh, det kunne være, at du kunne være med nogle interessante mennesker fra nogle NGO'er. Øh. Ja, altså jeg tænkte mig at snakke med uh, International Frontier, Digital Frontier Foundation. Øh, som har været meget aktiv i forhold til IMI. Øh, de har været med til øh, at stille raketer til råd og computerexperter til råd for at udforme nogle af de her tiltag. Øh, det er også det, der, det, det, der gør øh, IMI så fascinerende, det er, at den, det er i høj grad en global bevægelse, der finder et udtryk i Island. Det, 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 mest, det, der er mest paradoxalt, det er, at øh, øh, islændingen øh, generelt ved ikke særlig meget om og, og, og 
den lokale journalistforening i Island øh, så ikke inde i som det mest afgørende for dem. Det er mest afgørende for dem, der øh, sikrer sig friheden til at skrive, uden at risikere karrieren i fremtiden, uden at risikere ikke at blive ansat. Øh, så det var ikke så meget at gøre for dem, der er ikke så meget at gøre med, hvad kan sige, at støttelse. Det var mere noget, man måtte være med jobsikkerhed og langtidig rød på den bord. Men hvis du kigger ud på Islands grænse, så er, altså, så er både stater og, og firmaer og svin, og en civilsamfundsorganisationer er interesseret i mig. Øh, og, og, og folk kender til det mange steder, der er allerede nu. Øh, og som sagt, altså, Dala havde snakket sammen med nogle af de største hvad det er det Amps Adventure øh, investorer i verden, som som også er meget er for at følge på børn og selskaber. Øh, han har snakket med Fortune 500 companies, der, der, der vil rykke til Island, hvis den her lov finder i deres mål. Så altså, det er det ikke stort, og som han sagde, men det kan jo gøre til øh, i gansk boom på Island. Jamen, det, det lyder alt for godt. Øh, to idéer til videre igen. Du, du finder tiden og får med fakterne. Øh, Crowd Control Productions er et øh, meget, meget interessant øh, islandsk spillefirma, som er altså, på nogle måder markedet blandt andet med Evo Online, og også kommer, kommer til at øh, eller i gang med at lave et World of Darkness øh, online rollespil, og de er meget mere på beatet. Okay, this is my friend, Ben Sherry. Hi, hi. From hi. Mania. How's it going? <laughs> okay, cool. Uh, but, men Pelle, Pelle, jeg, jeg er nødt til at løbe igen. Det er bare i orden. Og, og få dækket den kunstneriske vinkel, hvis du kan. Ja, præcis. Det var også min plan. <laughs> okay, Pelle. Jamen, uh, vi snakkes. Ha' det godt. Hej.